Meron tayo dito dalawang rational algebraic expressions kung saan itong isa ay i-multiply natin. Ito namang isa ay i-divide natin. So, ito muna tayo sa multiplication. So, itong expression na ito, mumultiply natin dito. Okay? So, paano ba gagawin natin dyan? Ito plus. Okay? So, pag nag-multiply tayo ng ganitong expression, para lang din yung sabihin natin, ito, sabihin natin yung expression na ito ay 3x. Ito naman ay 4y. So, pag nag-multiply mo yung dalawang yan, ang sagot dyan ay 12 x y o y n yun yun. Etong alang, medyo marami marami mga alang sila. Pero ganon lang ang ano? Ay lang ang principle. So imumultiply ngayon natin sila. Bago tayo magmultiply, titingnan mo na natin kung pwede ba natin sila ng mas simplify. Ay yung pinaka importante. Simplify natin para mas maging madali yung trabaho natin. Hindi ba wala itong itong numerator dito? A squared plus five a plus four So, kung pwede natin yung isulat na A Ito rin ay A dito Ano, ah Sipin natin kung anong factor Ang pwede natin Pwede natin mahimay-himay itong mga to So, ito ay Turns out to be 4 Times 1 Ayun yung root ng quadratic equation na to. Okay? A plus 4 times A plus 1. So, pag in-express natin ito, expression na to, ito yan. Tapos, copy na lang natin yung denominator. A plus 4. So, okay. Nakita ka agad natin dito, ito, tsaka ito, pareha. So, cancel na yan. Tignan naman natin sa kabila. Ito, wala na tayo yung magagawa dito kasi isa na yan. A plus 5 And then, tignan natin kung pwede ba natin itong ma-express na katulad sa ganito Pwede Ayun ay 5 times 1 Okay Ito 5, ito naman ay Plus 1 Okay, ayan So, okay, ito cancel ulit And we're just left with A plus 1 A plus 1 times, pag pinag-times natin yung dalawang yan, maka-cancel lang yan kasi parehas lang divide. I-divide lang natin eh. So, ang sagot dito ay 1. Okay, paano naman sa division? Okay, pag-divide tayo ngayon. Tignan na ulit natin kung pwede natin masimplify. Dito, ito po na itong part na ito. Pwede agad natin masimplify ito. Yung numerator. So, Magiging A Tapos A Squared A squared Minus B Ayan, numerator, diba? Pag Dinistribute natin itong A Ito yung lalabas dyan All over A squared B At itong part naman na to Okay, pwede rin A Then A plus B All over Pwede ba natin masimplify ito? Okay, pwede rin Parehas sila may 3 At B So, ilabas natin yun 3B A plus B ito, cancel lang agad ito, di ba? Cancel, cancel. Ayan. Divide ito natin yan eh. Divide. Ano pa yung pwede natin ma-cancel dyan? Ito, cancel din ito. Ito, tsaka ito. So, ang natin na lang ay A squared minus B all over AB divided by A all over 3B And then Pagkatapos yan Nung hindi natin masisimplify yan Magproceed na tayo sa division Ganun ang gagawin natin Okay Minus B 
all over AB divided by A all over 3B and then ito uh, iaakat natin ngayon dito copyin muna natin nasa as minus B all over AB times magiging multiplication and then yung kapalit natin ito 3B all over A cancel ang sagot ay 3 a squared minus b all over a squared Meron akong video na pinamagat ang operation on sign numbers kung saan mas maraming problem doon kung gusto nyo yung uh, mag-practice pa meron ako mas maraming pang example doon kasi dito ah uh, Multiplication, division, tapos ito kung nasa problem, addition and subtraction yung pinag-exama na. Okay, so ang operation na gagawin natin dito ay addition and subtraction dahil parehas na naman yung principle nila eh. So, okay, ito ngayon yung problem natin. Unang titignan natin ay kung mayroon ba tayong po pwedeng ma-factor out sa numerator at sa denominator. Sa numerator, wala na. Kaya sa denominator na lang tayo. Ito na ngayon, na-factor out na natin. Ang next na gagawin natin ay kukunin natin yung LCD. So, pagkuha ng LCD, ang gagawin natin, uh, ganito. Ilista natin lahat yung mga denominator. Ito na ngayon, nalista natin lahat ng denominator. Tapos, tatanggalin natin dito yung mga na-doble. So, ito x minus 3, tsaka to, ito doble na to. Tanggalin na natin yan. Ito doble rin to, at ito doble. So, tatlo na lang ang natira sa atin sa denominator. Ito na ngayon yung kinalabasan ng ating denami, denominator. Ngayon, proceed na tayo sa uh, i-divide na natin to sa bawat isa sa kanila sa, sa mga denominator. So, ito, uh, pag dinivide natin dito, 2 itong kalalabasan. Ito ngayon yung kinalabasan ng matapos nating i-divide yung ating LCD sa bawat isa sa kanila sa mga bawat denominator. So, ngayon, isi-simplify na lang natin to Kung saan ang sagot ay 1 all over x, quantity x minus 3 times x minus 4, x minus 2. Okay, ito ang sagot. Ngayon, meron naman tayo ditong expression kung saan nahanapin natin kung ano yung value ng x. Kasi meron tayo ditong equal sign eh. Okay, yan. So, so paano gagawin natin dyan? Una muna, tignan natin kung ano ba yung mga pwede natin isimplify dito sa unang unang expression na to. Okay, apparently wala na. As is na talaga. So, sulat na lang natin. 2x minus 3 all over x minus 1 minus dito naman, pwede natin maano, ma, ma, mapaghiwalay itong denominator na to eh. Parehas yan dito eh. X x minus 1 tsaka x plus 1 yun and then copy natin nung sa taas then equals to in this case wala na rin tayong magagawa as is na lang din x plus 1 2x plus 3 okay so iwanan na natin to dito itong nasa right side itong nasa left side na tayong magpo-focus ngayon so wala tayong magagawa dyan eh So, paano natin mapagma-minus to? So, hanapin natin yung LCD. Okay, LCD. At ang LCD nito ay X minus 1 X plus 1. Okay. And then, ito ngayon, di-divide natin dito. 2X minus 3 Pag di-divide natin ngayon to, ito na lang matitira x plus 1 minus 10 okay, pag dinivide kasi natin tong itong yung denominator na to dito, 1 ng sagot equals to x plus 1 2x plus 3 and then para walang fraction dito multiply natin ng 
x plus 1. So, dito rin kumultiply tayo ng x plus 1. So, cancel. Cancel. Sabay ito ngayon, distribute natin dito sa x plus 1. So, magiging 2x squared plus 2x minus 3x minus 3 minus 10 all over x minus 1 equals to 2x plus 3. Okay, ano pa yung pwede natin gawin yan? So, ito, uh, simplify na natin ngayon to 2x squared minus x minus 13 x minus 1 2x plus 3 sabay uh, ang gagawin natin eto ngayong ng denominator na to pag multiply natin sila parehas dito Pray ko muna. Multiply natin dito ng x minus 1 para lang fraction. Ito yung x minus 1. Okay, cancel. 2x squared minus x minus 13 is equal to so distribute 2x squared minus 2x plus 3x minus 3. Ito ngayon. Pag tinanaspose natin sa kapila, makakancel na ito. <coughs> so, matikita dito ay 2x plus 3x is equal to x minus 3. So, may negative x minus 13. May dito sa kabilang negative x na to dito. So itong negative x may gi positive so magiging 2x. So may ito dito sa kabilang, may gi positive 3 negative 10. So x is equals to negative 5. Subukan natin ngayon mag-solve ng problem para ma-apply natin tong nalalaman natin sa algebraic expressions, rational algebraic expressions. Etong problem natin tong naka-highlight. Okay. Two pipes are used to fill a swimming pool. The larger pipe could fill the pool in 12 hours and the smaller pipe in 16 hours. How long would it take to fill the pool if both pipes were used? So, may dalawang pipes. May dalawang parang... Uh, ano ba? Drawing muna natin yung pipes. Okay. Ito yung pipe. Lalabas to ng tubig para mapuno yung swimming pool. So, sinasabi, yung isang pipe daw ay napupuno niya yung swimming pool sa 12 hours lang, napupuno niya na yung swimming pool. So, sabihin natin, ito yun, A. 12 hours, napupuno niya na yung swimming pool. Yung isa naman, napupuno niya 16 hours, medyo matagal ng apat na oras. Sabihin natin, ito yung B. Maliit lang. Sabihin natin, maliit lang yung ano niya, butas niya. Ayan. So, Ito naman yung pool. Okay. I see. In visualization lang natin. Halimbawa, ayan yung pool. Ngayon, sinasabi na itong pipe, yung pipe A, kaya niyang punuin yung pool in 12 hours. In 12 hours. Samantalang ito naman BI, 16 hours. Ngayon, sinasabi, paano pag nagtulog silang dalawa? Gano katagal? Ilang oras bago mapuno itong pool? So, pag mga gantong problem, ito yung mga work problems eh. Work. Gawa, na, gawa ka agad tayo ng diagram natin dito. For reference. Lagi tayong gagawa ng ganyan. Okay, kung saan dito sa taas, ito yung work, ito yung rate kung gaano kabilis ginagawa yung trabaho, ito naman yung time okay, so yung rate ng A yung rate ng A gaano niya kabilis natatapos yung trabaho natatapos niya yung trabaho in 12 hours ano yung trabaho niya? puno in to, itong isang pool ito Ito yung trabaho eh, isang pool. Ayan. One pool. Isa lang naman yan eh. Ayan. So, napupuno niya yung isang pool in 12 hours. Yung rate naman ng B. Rate ng B ay napupuno niya yung isang pool 
in 16 hours. So, ang tanong, papano pag nagsama sila? Pag nagsama sila, gano nila katagal mapupuno yung pool? Ayan. Ilang oras? So, ang hinahanap, time. So, pag tinignan natin dito sa diagram natin, ang pagkuha ng time ay time is equals to work all over the rate. The rate. And so, yung work natin, ano ba yung pupunuin natin? Ito, itong isang pool. Okay? So, ang ang work ay one. One pool. Ang rate natin ngayon, since magtutulong silang dalawa, ayun ay rate ng A plus rate ng B. Okay. So, dito. Lagyan na natin ngayon dito. Time is equals to 1 all over. Ano ba yung rate ng A? 1 all over 12 plus 1 all over 16. Kung saan ang lalabas ang sagot dito, pag kinalculate natin yan ay 48 all over 7 or approximately equal yan sa 6.857 hours and so, mas mabilis ngayon to. Siyempre, nagtulong silang dalawa eh. Kaya, hindi na umabot ng 12 hours. Hindi na umabot ng 12 hours. Mas mabilis na sa 12 hours. Kasi nga, nagtulong na silang dalawa eh. Okay, A. 